いどうもこんにちはウィッポ2024やっていますでしょうか今回は前々から育ててみたかったけど実用性的にどうかなと思っていた固有特性の一つミスター CB の大地が弾んでを使用して自家生産の追い込み場を生産オンラインに挑戦できる程度の馬を目標に育成していきますということで早速行ってみましょう<音声>まず血統図を考えていきます父の系統となるメールラインは、今回の基盤、ミスター CB、インブリード厳選はかなり大変なので、今回はアウトブリードの血約活性を基礎にしていきたいです。続いて品系の基礎となる馬の選出。ここでの選出基準は、まずミスター CB と血統が近くないこと、そして追い込み馬を作りたいので、瞬発力が高く、勝負根性が低い、強い品馬、となります。ということで、その条件で一番最初にパッと思いついた、シアマゾンで考えていきます。中距離寄りの適性で強力な追い込みが、血統的にもヌレイエフかけるニアアクティックと、日本では大きく反映しないので使いやすそう。基礎となる2頭が決まりましたが、この2頭の配合では、ちょっと爆発力に欠けそうなので、もう1台重ねて、爆発力を上乗せしていきます。決定しているのは直径2台父がミスター CB、品系2台母がヒシアマゾンというところ。ヒシアマゾンの配合相手は、ミスター CB と相性の良さそうな相手、もしくは面白そうな相手から考えた結果、同じちぎら牧場生産で、同じ CB、切れ味鋭い追い込みで、白い稲妻と呼ばれた CB クロスがなかなか良い感じを出しています。ただ、CB クロス自体は1975年生まれで、1991年生まれのヒシアマゾンとは年齢差がかなり開いており、生産期間が短いと、ちょっと大変になりそうなので一頭間に挟みたい。そんな都合よく、CB クロス3区で、めっちゃ強くて、追い込みまでできそうな馬がいるわけ、あります。ご存知、稲妻2世、玉もクロスです。客室は自在差しですが、勝負根性はそれほど高くなく、後方より客室の生産には適しています。血統的にもなかなかのレア血統なので問題なさそう。ということで、母の父は玉もクロスで決定。さて、残るは父の母、ミスター CB の配合相手ですが、相手に CB クロスを選んだ時点で狙っていた配合があります。というのは、追い込み場の生産なら十分狙えて使っていける、新稲妻配合です。新稲妻配合は、両親の瞬発力が A 以上、勝負根性が D プラス以下で成立する稲妻配合の上位で、なおかつ、両親が足毛である場合に成立し、稲妻配合より高い爆発力となります。これを狙う場合、母側は玉もクロスが足毛なので OK ですが、父側は、ミスター CB が足毛ではないので、足毛を生むために、配合相手を足毛の牝馬にする必要があります。ということでちょうど良さそうな足毛の牝馬。できれば追い込み、能力や血統、年代を考えるとちょうど良さそうな牝馬が思いつかなかったので、今回は能力と年代から選出。1990年前後で強い足毛の牝馬、スキーパラダイスです。岸アマゾンと同じ親系統、ノーザンダンサー系ですが、リファール系であれば親系統昇格は難しくないのでなんとかなるでしょう。これで決闘図案は決定しました。ここからはプレイしながら決闘の強化と調整をしていきます。血統図案ができたら、本来それに対して、ミックスを組み替えたり、因子を厳選したりとやることは多いですが、私の場合、血統図案ができてからやることはあまり多くありません。個人的には、爆発力はある程度高ければいいと思っており、極限生産をやるつもりでもなければ、細かいところまでいじくることは滅多にありません。同じ時間をかけるのであれば、爆発力をちょっと上げるよりは、生産の試行回数を増やして、数打てばいつか当たる、に費やした方が気持ちが楽です。個人的に、さて、そんなめんどくさがりの私ですが、何も考えずにできる、系統確率ぐらいは常にやってます。血統図にいる守護場に系統確率守護場因子がついているだけで、爆発力が上がるのですから、とても簡単ですね。繁殖品場に大量に種付けして大量生産して、活躍させるだけでいつか系統確率します。今回は、ほぼ自力が必要になるのが、ミスター CB、玉もクロス、CB クロス、また、血脈活性化発本型を成立させるなら、リファールを親系統に昇格させる必要があります。その他は史実馬の活躍次第である程度確立するので、多少自分で動かせば良さそう。ということでこちらが母予定馬のハイボーズ。爆発力は高くありませんが、両親の元の能力がかなり高く、岸アマゾンはともかく、玉もクロスの小出しが割といいので、試行回数さえ増やせば、オフラインで無敗をするぐらいの馬を作るのは難しくありません。生産と能力確認を繰り返し、ダントツで強かった一頭に決定したものの、毛色が足毛にならなかったので毛色メーカーを使用して白毛縁に変更。実はこれ、
大悪手でしたが気づくのはまだ先の話岸アマゾンで牝馬三冠を取ったため春愛として誕生こちらが父予定馬の配合図こちらは爆発力も33となかなか高くスキーパラダイスの小出しも高いのでかなり安定して強い馬が作れます。同じく毛色メーカーを使用ミスター CB から固有特性を継承しました牝馬アマゾンクロスは競馬ブームを発生させてレジェンド特性までストック後方よりで発揮する特性となっているので3区に継承してくれればラッキーという感じ5番 CB スキーは強力世代相手に三冠他をストック競馬ブームを発生させなかったのはちょっと心残りですが生産優先のため早めに引退。ということでゲーム開始から大体30年とは言っても種付けと簡単なローテーション以外はほとんどオートなのでそんなに時間はかかりませんがようやく本生産開始となります。初年度の爆発力は47でまあまあ良い感じに増えてくれました本当はもうちょっと上がる予定でしたがオートに頼りきって内容を精査していなかったことが響いてこの時点でリファール系の親昇格がまだ完了しておらずミスター c b 系と母側のニックスが一つも成立しませんでしたもうちょっとちゃんとしようねここで先ほど言っていた大握手が発覚新稲妻配合成立してない両親ともに白毛なのになんでダメなんだろうといろいろ調べた結果どうやら白毛ブチは新稲妻の対象外のよう毛色メーカー使ってまで新稲妻を狙ったことがなかったので初めて遭遇してかなり残念でしたがまあ爆発力6減るだけだしどうでもいいかいや6はでかいだろうと思いつつ生産を回転していきますちなみに爆発力が50に到達したものがこちら。生産を繰り返していくうちになかなかのスピードの馬が誕生レジェンド特性がつかなかった点とやたらパワーが低すぎる点が難点ですが固有さえついていればあとは育成でなんとかなりますキングと命名成長くその代わり3歳児は多少大変でしたが国内ではなんとかなるレベル早い段階でブームを起こせましたブームが来たのでローテを詰めて特性獲得を狙っていきますレース直前のセーブロードではストックできる特性は大きく変わらないのでできる限りいろいろな条件で試してみる必要がありますが狙いすぎても時間ばかりかかるのである程度は妥協していきますとりあえず最低限大舞台と客室特性は早めにゲットしておきたいところそしてレジェンド特性もゲット自分で名前を付けられますが用意されているセットが絶妙に微妙馬の特性に合ったセットが用意されるみたいですがどう組み合わせてもダサかっこいいみたいな感じになってしまうのが辛いある程度育ってきたのでオンラインに挑戦パワーと特性はまだまだですがスピードは良さそうなのでそれなりに勝負になるかなサニーエム差が広がる広がるペナントクレーンに足を伸ばすこの差は果たしてどうだあと 200m サニーエムアドバンテージをキープ後ろはどうかブルペンこれは届かないかサニーエム1着サニーエム完勝2着にブルペンサニーエム見事このレース結果は惨敗でした展開の面もあるかもですがさすがにまだまだ出来が悪いみたいですねこの週はシーマクラシックと BC ターフほかで大会が開催中でした。ちょうどいいのでこちらを狙っていくことにします。月末放牧を連打しながら資質調教でパワーと特性を強化していきます。晴れ舞台と客室も上位になったのでそろそろ結果が欲しい感じ。
ステラーラナスいい足ここから勝負をかける先頭をいきますノエル・サンダースあと 200m ラーゼ・カール追い上げてきた残り 100m ノエル・サンダース先頭を走るラーゼ・カールラーゼ・カール1着2着は微妙ですラーゼ・カール見事惜しくも2着ただある程度の目処は立った感じです成長遅め型とはいえすでに6歳ここから先は競争寿命の限界もあるので大会が開催されるシーマクラシックと BC ターフのみにローテーションを絞って狙い撃ちしていきます調整レースで根幹距離を取得これで特性も大方完成ですできればこれであと一歩が欲しいところししかし後続との差が縮ままってきましたこのまま踏ん張り切れるでしょうかシャドーブレーブ懸命に足を伸ばす先頭を行きますノエル・サンダース残り 200m アルブム追い上げてきたノエル・サンダースリードはわずかアルブム CT キングわずかに CT キング体勢有利寿命限界から粘り続けて8歳にしてようやくの大会初勝利となりましたオンライン狙い打ちに方針を変えて結果が出てきてからの勝利ローテーションの途中で挑むのは馬が相当強くないと厳しそうですねということで最終的には1桁台の順位まで到達1日空けて見てみると11位まで落ちていました開催期間のちょうど半ばだったので最終はどれぐらいまで落ちるか分かりませんがある程度の報酬はもらえそうです報酬がいるかどうかはまた別の話ですということで、CB の系譜で追い込み場の作成は以上です。追い込み場をオンラインに出すこともあまりなかったので不安でしたが、しっかりやればそれなりに動けるものかもしれませんね。強い馬を作ろうとするとなぜか中距離寄りになってしまうので、短距離や長距離の馬も作っていきたいところです。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。